क्वेश्चन नंबर वन देर आर टू डायग्राम्स फॉर दिस क्वेश्चन अप्लाइड फोर्स इज एक्टिंग विद डिफरेंट डायरेक्शन फिगर नंबर वन इज small block of weight 18 newton is held at rest on a smooth plane this plane is smooth diagram number 1 ke liye kar rahe hain this angle is 30 degree this is the block the force is acting parallel to the plane this is a force p now we will mention all the possible forces acting on this block 18 newton force 18 newton is the weight of this block weight is acting vertically downward 18 newton the reaction of the plane on this block is r the since the plane is smooth this means that there is no friction no in the part first we have to find the value of p when the force is parallel to the plane now hum is weight ko resolve karenge iske do components aayenge ek component hamare paas perpendicular to the plane और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आएगा पैरल टू द प्लेन दीज आर टू कंपोनेंट्स और ये एंगल 30 डिग्री होगा दिस कंपोनेंट इज 18 साइन 30 डिग्री दिस कंपोनेंट इज 18 कॉज 30 डिग्री नो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज part first since the object is at rest so so this means that no acceleration we will apply this newton second law of motion f is equal to ma so net force hamare paas hogi p upward hai downward force the weight ka component hai और नेगेटिव में आएगा बिकॉज डायरेक्शन इज डाउनवर्ड माइनस एटीन साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू जीरो बिकॉज नो एक्सलेशन फ्राम हेयर पी इज इक्वल टू एटीन साइन थर्टी डिग्री पी इज इक्वल टू साइन थर्टी वन ओवर टू होता है सो so हमारे पास के नाइन न्यूटन आंसर आ गया है नो पार्ट सेकेंड के लिए डायग्राम जो है सेम इंक्लाइन प्लेन सेम एंगल 30 डिग्री ब्लॉक भी सेम है अब फोर्स पी इज एक्टिंग हॉरिजेंटली ये देखें हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई हो रही है P Newton. Again, we will resolve. Weight is vertically acting vertically downward. That is 18 Newton. Let's go resolve. करेंगे हम एक ये component है perpendicular to the plane. This component is parallel to the plane. Angle is 30 degree. 18 sine 30 degree. 18 cos 30 डिग्री नॉर्मल रिएक्शन इज आर अब हम फिर से वैल्यू ऑफ पी फाइंड करेंगे द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन वी आर यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए 
तो ये नेट फोर्स हमारे पास आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिजोल्व दिस पी पी फोर्स वी विल फाइंड टू कंपोनेंट्स वन अलोंग द प्लेन एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट इसके भी आएंगे एक कंपोनेंट हमारे पास ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन अदर कंपोनेंट इज दिस अलोंग द प्लेन तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा और ये कंपोनेंट होगा हमारे पास P साइन 30 दिस इज P cos 30 डिग्री तो अब इक्वेशन नेट फोर्स हमारे पास आएगी P cos 30 एक्टिंग अपवर्ड along the plane P cos 30 degree minus 18 sin 30 degree is equal to 0 because no acceleration object is at block is at rest so from here P cos 30 degree is equal to 18 sin 30 degree P is equal to 18 sin 30 over cos 30 degree we will get P is equal to 10.4 Newton no question number second question number second may diagram nahi bani hui am ne statement ko read kar ke uski diagram bani hai a particle of mass m kg moves up a line of greater slope of rough plane now the plane is rough एंगल इज 21 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल ये हमारे पास डायग्राम होगी दिस इज द डायग्राम दिस इज द पार्टिकल पार्टिकल इज पी Suppose this is particle P of mass m kg moves up a line of greater slope of rough plane 21 degree inclined angle of inclination is 21 degree. The frictional and normal components of the contact force of the particle have magnitude F Newton and R Newton. Force of friction jo hai, wo F hai or normal reaction jo that is r this is r and this is the weight mg vertically downward the diagram pe aapne sari possible forces jo hai represent karni hoti hain and since the movement is upward so so friction ki direction jo hogi wo hamare paas downward hogi Friction is capital F. Now we will resolve this weight. We will find two components of weight. A component A is along the plane. This angle is 21 degree. This component is mg sin 21 mg cos 21 degree. The particle passes through the point P. This point is P. With speed 10 meter per second and 2 second later it reaches the highest point. Highest point. Yahan pe highest point is ka. Suppose this is the highest point. At point P the speed is 10 meter per second. Highest point pe iski speed 0 hogi. Or it is taking 2 seconds. यहां से P से highest point तक 2 second लगते हैं 2 second no uh, we have to show part first is we have to show that our normal reaction is 9.336 M 
एंड एफ एज वन पॉइंट फोर वन सिक्स एम ईच प्रोडक्ट टू फोर सिग्निफिकेंट ये हमने शो करना है तो तो हमारे पास नेट फोर्स क्या होगी अपवर्ड कोई फोर्स नहीं है जो इसको लेके जा रही है किसी सोर्स से जा रहा है तो अपवर्ड फोर्स इज जीरो तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये बनेगी जीरो माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है वेट का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है दैट इज एम जी साइन ट्वेंटी वन डिग्री इज इक्वल टू एम ए तो सो हमने एफ फाइंड करना है तो हमें एक्सलेशन चाहिए तो एक्सलेशन हम यहां से फाइंड कर लेते हैं इनिशियल स्पीड ले लेते हैं टेन मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड इज जीरो टाइम इज टू सेकेंड वी कैन फाइंड एक्सलेशन बाय दिस इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी फ्रॉम हेयर यू इज टेन प्लस ए इंटू टी एज टू ए हमारे पास नेगेटिव फाइव मीटर पर सेकेंड स्केयर आ जाता है दिस इज एक्सलेशन अब ये एक्सलेशन हम यहाँ पुट करते हैं दिस बिकम्स माइनस एफ माइनस एम जी साइन ट्वेंटी वन डिग्री इज इक्वल टू एम इंटू माइनस फाइव एक्सलेशन तो फ्रॉम हेयर ये नेगेटिव साइन फ्रॉम बोथ साइड इज कैंसल आउट तो एफ हमारे पास आ जाएगा फाइव एम माइनस एम जी साइन ट्वेंटी वन डिग्री तो जी साइन ट्वेंटी वन डिग्री की यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे हम तो जी साइन ट्वेंटी वन डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव एट फोर आ जाती है तो एफ एस फाइव एम माइनस थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट तो ये हमारे पास एफ आ गया वन पॉइंट फोर वन सिक्स एम ये ये एफ आई है फोर्स आई है एफ ये इतने वन पॉइंट फोर वन सिक्स एम न्यूटन इन टर्म्स ऑफ एम ही आंसर हमने देना था नो नेक्स्ट हमने आर भी फाइंड करना है अब आर जो है नॉर्मल रिएक्शन है दैट विल बी इक्वल टू एम जी कोर्स ट्वेंटी वन डिग्री या आप ऐसे कह सकते हैं कि आर आप बर्ड है आर माइनस एम जी कोज ट्वेंटी वन डिग्री इज इक्वल टू जीरो फ्राम हेयर आर इज इक्वल टू एम जी कोज ट्वेंटी वन डिग्री जी कोज ट्वेंटी वन डिग्री को हम कैलकुलेट करेंगे तो देट इज नाइन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स एम साथ ऐसे ही आएगा तो ये हमारा आर है नॉर्मल रिएक्शन तो पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास होता है म्यू इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन वो एफ और आर हमारे पास ऊपर ऊपर हमने फाइंड कर लिए वन पॉइंट फोर वन सिक्स एम ओवर 9.336 पॉइंट थ्री थ्री सिक्स एम से कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास म्यू जो है वो 0.152 आ जाता है म्यू का कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज रेशो नो पार्ट थर्ड इज आफ्टर द पार्टिकल रीच इज हाइएस्ट पॉइंट इट स्टार्ट टू मूव डाउन द प्लेन फाइंड द स्पीड विद विच द पार्टिकल रिटर्न टू पी अब हमने जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड शुरू हो जाती है जब डाउनवर्ड 
शुरू हो जाएगी मूवमेंट तो इनिशियल स्पीड इसकी जीरो होगी तो वी हैव टू फाइंड द स्पीड एट पार्ट पार्टिकल पी हमने पार्टिकल पी पे इसकी स्पीड फाइंड करनी है तो हमारे पास इनिशियल स्पीड जीरो है फाइनल स्पीड हमने पॉइंट पी पे फाइंड करनी है तो एस हमारे पास एस हमें डिस्टेंस देखना है ये डिस्टेंस क्या है तो डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं अपवर्ड मोशन के लिए जब अप जा रहा था तो उसके लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास थी वहां से हम एस फाइंड कर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस पी पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक भी उतना ही है जितना हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा वो पी पे आएगा तो डिस्टेंस इज सेम डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस तो यहां से डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा फाइनल स्पीड इज जीरो अपवर्ड के लिए इनिशियल स्पीड टेन सी उसका स्केयर हंड्रेड आ जाएगा टू ए इज ए हमारे पास आएगा नेगेटिव फाइव ये पहले हमने फाइंड किया हुआ है नेगेटिव फाइव तो यहाँ से एस आ जाएगा हमारे पास एस इज इक्वल टू टेन मीटर तो ये देखें यहाँ पे लिख लेते हैं कि एस हमारे पास है टेन मीटर अब हमें एक्सलेशन भी चाहिए तो एक्सलेशन के लिए हम दोबारा से अपवर्ड मोशन से फाइंड करते हैं जीरो माइनस एफ जीरो माइनस एफ प्लस एम जी साइन ट्वेंटी वन डिग्री इज इक्वल टू एम ए तो दिस इज माइनस एफ हमारे पास है माइनस वन पॉइंट फोर वन सिक्स एम प्लस एम जी साइन ट्वेंटी वन डिग्री इज इक्वल टू एम ए ये देखें एम थ्रू आउट दिस इक्वेशन एम हर टर्म में तो ये कैंसल आउट हो जाते तो फ्राम हेयर वी कैन फाइंड ए इज इक्वल टू टू पॉइंट वन सिक्स एट मीटर पर सेकेंड स्केयर ये हमारे पास एक्सलेशन भी आ गया है अब हम यहाँ पे एक्सलेशन लिखते हैं टू पॉइंट वन सिक्स एट मीटर पर सेकेंड स्केयर तो नो वी विल अप्लाई दिस इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्केयर ये फार्मूला वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू ए एस तो ये ऑन रिटर्निंग टू टू स्टार्टिंग पॉइंट पी की तरफ है ये जब हाईएस्ट पॉइंट से रिटर्न करता है टूवर्ड्स पी तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए u इज इक्व टू जीरो बी हमने फाइंड करना है एस टेन है और ए बी हमारे पास है तो यहाँ पे बी स्केयर आ जाएगी यू स्केयर इज जीरो टू ए इज टेन एस इज टू पॉइंट वन सिक्स एट इसको कैलकुलेट करेंगे स्केयर रूट लेंगे कैलकुलेट करके स्केयर रूट लेंगे तो बी हमारे पास जो है वो 6.58 मीटर पर सेकंड आ जाते हैं नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में भी आपको डायग्राम बनी हुई है पार्टिकल स्लाइड अप ए लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑफ स्मूथ प्लेन इन दिस केस इन दिस क्वेश्चन द प्लेन इज स्मूथ क्वेश्चन नंबर थ्री दिस इज द डायग्राम दिस इज 
this angle is alpha this point is a and this point is b distance is 4 meter a pe speed uski hai 2.5 meter per second b pe speed hai 1.5 meter per second particle slides up a line of greater slope of smooth plane inclined angle alpha to the horizontal the particle passes through point a and b with speed 2.5 and 1.5 the distance ab is 4 find the deacceleration of the particle first part we have deacceleration find karna hai ab hamare paas initial speed bhi hai isko initial speed keh lete hain isko hum final speed find keh lete hain 1.5 को और डिस्टेंस भी हमारे पास है वी विल यूज दिस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as 1.5 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड s इज 4 मीटर दैट इज गिवन तो वी विल गेट दिस इज 2.25 माइनस 6.25 इज इक्वल 8a and this is uh, 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 this is my mi uh, minus 4 is equal to 8 a a is equal to negative 4 over 8 that is uh, minus 0 0.5 meter per second square ye hamara uh, acceleration negative 0 0.5 hai to because uh, it is given in the question that deacceleration find the deacceleration of the particle so is deacceleration word se hum acceleration ko negative ka sign nahi lenge to hum likhenge 0 0.5 meter per second square part second of this question is uh, find the value of alpha find the value of alpha to yahan pe dekhen force kaun si yahan pe force jo hai wo apply ho rahi hai wo up slides up hai aur smooth plane hai तो वेट का कंपोनेंट अपवर्ड फोर्स हमारे पास नहीं है कोई भी जीरो है डाउनवर्ड फोर्स जो है वो रिजॉल्व करेंगे वेट को तो उसका mg sin alpha वो कंपोनेंट है is equal to ma तो a हमारे पास जो है वो नेगेटिव 0.5 है अब हम एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन था तो नेगेटिव 0.5 लेंगे यहां पे ये अब बन जाएगा mg sin alpha is equal to m a is uh, negative 5 to m m se cancel ho jata ye m cancel ho gaya to g is 10 10 sin alpha is equal to uh, uh, sorry ye 0. Point. 5 ka minus 0.5 a is minus 0.5 10 sin alpha minus a minus cancel ho jata m se m cancel ho jata to 10 sin alpha is equal to 0 0.5 uh, sin alpha is equal to 0 0.5 over 10 so uh, from here we can find the value of alpha alpha will be sin inverse 0 0.5 over 10 so ye hamare paas alpha ki value jo hai 2.9 degree aa jati correct to one decimal place now after this there is a question number 4 
क्वेश्चन नंबर फोर में डायग्राम नहीं बनी हुई डायग्राम हमें बनानी होगी पार्टिकल स्लाइड स्टोन स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल एल्फा नॉर्थ पार्टिकल स्लाइड डाउन है दिस इज द पार्टिकल इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड है अलोंग द प्लेन दिस पॉइंट इज ए यहां पे इसकी स्पीड है वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड एंड वन पॉइंट टू सेकेंड रिलेटेड पास थ्रू पॉइंट बी दिस पॉइंट इज बी यहां पे ये बी पॉइंट है यहां पे इसकी स्पीड है फोर पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड तो यहां से यहां तक इस पॉइंट तक ए से बी तक हमारे पास टाइम है 1.2 पॉइंट टू सेकेंड दिस एंगल इज एल्फा नो पार्ट फर्स्ट इज फाइंड द डी एक्सरेशन ऑफ द पार्टिकल तो डी एक्सरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फाइनल स्पीड जो है वो फाइनेंशियल स्पीड हमारे पास 1.5 है फाइनल स्पीड हमारे पास ए से बी तक फाइनल स्पीड इज 4.5 पॉइंट फाइव एंड टाइम इज टाइम इज 1.2 पॉइंट टू सेकेंड तो वी विल यूज दिस इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस ए इन वन पॉइंट टू तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन दैट इज टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्केयर दिस इज पार्ट फर्स्ट एंड नेक्स्ट इज पार्ट सेकेंड नो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा अगेन ये देखें इसको जब हम ये स्लाइड डाउन हो रहा है तो इसको कौन सी फोर्स डाउनवर्ड लेके आ रही है वो वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है ये देखें ये वर्टिकल डाउनवर्ड वेट होता है तो ये कंपोनेंट है इसको वेट का कंपोनेंट जो है वो इसको स्लाइड डाउन कर रहा है दिस कंपोनेंट तो दिस इज एंगल एल्फा ये आपके पास सपोज एम जी है वेट तो ये कंपोनेंट जो है एम जी साइन एल्फा होगा ये दिस इज द सोर्स ऑफ स्लाइडिंग द पार्टिकल डाउनवर्ड तो अब हम यूज करेंगे एफ एज इक्वल टू एम ए फ्रिक्शन इसमें नहीं है स्मूथ सरफेस है तो हमारे पास फोर्स ओनली फोर्स इज वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है एम जी साइन अल्फा फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है इज इक्वल टू एम ए तो ये एम एम से कैंसिल हो जाता है तो ए इज इक्वल टू जी साइन अल्फा ए हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज टू पॉइंट फाइव जी इज टेन साइन अल्फा और फ्रॉम हेयर साइन एल्फा इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव ओवर टेन तो फ्रॉम हेयर एल्फा इज इक्वल टू साइन एनवर्स टू पॉइंट फाइव ओवर टेन दैट इज फोर्टीन पॉइंट फाइव डिग्री करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस 